Nalazim se usred svoje kancelarije i kamera ne može da prenese lepotu onog što upravo gledam. U današnjoj epizodi pratit ćemo tri modela. Model iza krompira, model na travi i model iza graška. Kako bih vam pokazala šta sejemo u julu. I u slučaju da ste se tek sada odlučili za baštovanstvo, imate vremena da pokrenete svoju sezonu u julu, jer nećete verovati tek smo na početku. Sve ono što smo sejeli može se sada ponoviti, tako da ću vam u ovom epizodi pokazati na koji način najlakše možete doći do rezultata. U julu sejemo krastavcem ili presađujemo krasavci iz majskog rasadnika, pokazat ću oba principa. Ukoliko ne pratite program na kanalu Trak Biljke, onda nemate sadnice kornišona, u pitanju je hibrid levina. Naglasila sam da tražite taj hibrid koji je prilično otporan na one jesenje magle. Nemojte da sejete salatare koji imaju mnogo duže vegetacije od kornišona. Dakle, može i direktna setva semena ili presadnja sadnica. Dalje, niska boranija, u pitanju je turnus koji će vas hraniti do prvih mrazeva. Tikvice, tikvice možete presađivati ukoliko imate sadnice u bašti, recimo taj posljednji turnus koji je tehnika, o tome pričamo u epizodi preparatu tikvica. Ukoliko nemate, slobodno radite setu tikvica, jer one sada niču za nekih 5 do 6 dana, i ovo je upravo onaj turnus koji će vas hraniti do prvih mrazeva. Dalje radimo setvu blitve, zato što je upravo kao i majski rasadnik julska setva upravo onaj trenutak u kome mislimo na zimsku hranu. Ako nemate blitvu u majskom rasadniku, onda ćete raditi danas. Pokazat ću vam kako ću ja odraditi ponovo setvu blitve. Jednako se odnosi na cveklu. Zatim visoke boranije, one su obavezne. Sejemo salatu, u pitanju su puterice koje podnose visoke temperature, ja ovdje imam moj miks salata. Zatim sejemo, odnosno sadimo lukove, u pitanju su lukovi za mladu berbu. Zatim presađuje se još uvijek batet, krompir, kupusarice, sve ono što smo posadili u majskom rasadniku. Također presadit ću i komorač. Za sve one koji nemaju majski rasadnik u kojem je išla i cvekla blitva, potrebno je da napravite sadnice. Sadnice radite u žardinjeri. Ja ću u ovoj žardinjeri da napravim pola blitve, pola cvekli. Iako je imam u rasadniku, imam je puno u bašti, Uvijek je potrebno da mislite na zimsku hranu, a to je nama zimska hrana, blitva je nama zimska hrana, praziluk, keljovi, to je nešto čega treba da imate puno u bašti. Potrebno je da dobro zalijete ovu žarnjeru, odnosno kompost. Možete koristiti kompost koji vam je ostao, recimo iz različitih saksija. Ovdje je meni kompost ostao u nekim saksijama jer izvrčila sam sadnice, tako da on neće imati neku jaku ulogu, nego samo da proizvede sadnice, dakle one neće ovdje da rastu. Sada ću sa ove druge strane da stavim cveklu, jer stalno govorim puno sadnice vam treba, sadnice, cvekle, blitve, to je nešto što se može uvek ubacivati. Mi cveklu presađujemo do 1. septembra, jer cvekle je potrebno dva meseca da dobijete one baš fine sadnice cvekla. S druge strane cvekla podnosi i ekstremno niske temperature. Jedna je od namirnica koja ima najveću koncentraciju polifenola, o tome sam već govorila u jednoj epizodi. I to će biti to. Sa ove strane ću ubaciti također kao presadu sjeme miksa salata. Bitno je da radite presadu. Salate, a ne u bašti, zato što su jako visoke temperature i salate to ne podnose. Sada ću preko da stavim suvi kompost i naravno ovo se šprica vodom. Znači nemojte da zalivate, nego ćete samo da špricate jednako kao na početku. Dakle, vraćam vas na početak na proizvodnju sadnog materijala. 
a ja ću ovo da završim i idemo dalje. Julska sadnja krompira vam daje onaj mladi krompir tamo negde pre prvog mraza i to je ono fantastično osjećaj da imate tada mladi krompir. Vi ste tada već izvadili sav krompir iz bašte i još uvek se možete radovati ukusu proleća. Da biste imali uspeh u toj oktobarskoj berbi potrebno je da imate sadnice krompira. Ja sam pripremila sadnice još prošle godine je izbačena epizoda julska sadnja krompira ove sadnice će ubrzati vegetaciju čak 20 dana tako da ću imati obilniju berbu dakle ubacujem i sadnice krompira sadnice bateta su vam već ostale o tome nema potrebe da govorim zato što naklijevate batet još tamo negde od februara meseca i sada idemo u rasadnik svi vi koji pratite program već imate sadnice za ovu julsku sadnju zato što sam već u okviru epizode Majski rasadnik govorila o tome koliko je bitno da možete da ispratite projekt jer ove sadnice jednostavno ne možete da kupite ovdje imam sadnice krastavac u pitanju levina zatim komorač gomboljasti, cveklu praziluk evo sve je to ošišano uredno i spremno za presadnju naravno imam i kupusarice Kupusarice su, kao i sve ostalo, napadnute od strane stjenica, ne kažu se bez veze dosadan kao stjenica, ali uz jaku volju, borbu, preparate koje koristim stalno, one su vitalne i sačuvane, iako je napad bio jak, i danas ću i njih da presađujem. Dakle, u julu presađujemo kupusarice i brinemo o zimskoj hrani. Ono što je želim da vidite u ovoj epizodi jeste materinska biljka, odnosno ovdje su konkretno tri materinske biljke praziluka. Održano je predavanje skoro na temu kako kreirati vlastitu banku simena i jedna od tema jeste bilo kako sačuvati čisto seme lukova jer praziluk oprašu insekti, evo kao što vidite na licu mesta. Sada imate priliku da uživate u tom prizoru. Dakle, oprašuju ga insekti i jako je važno sačuvati čistu sortu. Naravno što imate više sorti praziluka i ovo je moj način očuvanja čiste sorte. Ispred praziluka nalaze se visoke biljke. U pitanju su kukuruzi. Oni su bukvalno zajedno povezani, ali takođe ne samo što se nalaze kukuruzi. Ja sam ovdje napravila i zavesu od, nadam se da će se videti, gusto posijane kukuruzi visoke boranije, tako da je tu dodatna jedna barijera za insekte koji će preći sa jedne na drugu cvetnu glavu prazlog. Ovo su iste sorte i insekti mogu preći s jedne na drugu, ali ako prelaze sa druge sorte na ovu, doći će do ukrštanja. E, upravo se to ne bi desilo, ja sam njih izolovala, naravno i cvetne glave, odnosno materinske biljke ostalih prazvuka su udaljene, minimum je potrebno budu udaljene 3 metra, ali jako su bitne upravo ove barijere. Evo još jedna barijera. Zašto to zove barijerom? Zato što su to zapravo visoke cvetnice koje privlače oprašivače i upravo će insekti tu da operu svoje nogice. Inače se mnogo dalje od ovih materinskih biljaka nalaze druge, kao što sam rekla. I jako je bitno da ih vežete. Evo ja sam tu postavila kolce i vezala sam ih da se ne bi slučajno polomile cvetne glave. To će ostati tu do septembra. Prema tome sve to mora da bude stabilno i čvrsto. Eto, još jedna lekcija koja je objašnjena na predavanju ukoliko niste bili prisutni. Prvi model na kome ću raditi julsku setvu i sadnju jeste upravo model sa koga sam izvadila krompir i svima na platformi trag biljke i onima koji su radili projekte savjetujem da oslobode jednu gredicu, dakle da se sa jedne gredice vadi krompir, a ne da šetite da vadite krompir sa više gredica, već da jedna bude oslobođena kao platno upravo za julsku 
setvu i sadnju. Ovde je dobro uhranjen peromodel krom prihvipa da u prvoj kategoriji plodoreda, dakle zahtjevna kultura, iza njega ide druga i treća kategorija, eventualno prva ukoliko ga dobro uhranjamo. Nahranimo, ovaj je perma model zaista dobro nahranja ovčim stanjakom. Ovdje imam visoke boranije koje su ostali, zadila sam luk, vidite luk i bačen, ostaci crnog luka koji su izvor fosfora. Oni su bačeni ovdje da sačekaju novu smenu, tako da ću ovdje sa pripremljenom zemljom iza kompira ostaje ona rastrisa zemlja da odradim presadnju i setvu. Pre nego što počnem setvu i sadnju u prvom modelu iz koga sam izvedila krompir, ja ću to dobro da zavijem. Znači ovdje mi treba 30 litara vode. Ja ću početi sadnju u ovom modelu iza krompira. Ovdje sam izvedila dobru količinu krompira za mladu ishranu, znači za ishranu tokom leta. Ono što želim da vam objasnim jeste pozicija ovog modela. Dakle, svaki projekat koji radimo je postavljen kao igra šaha. Predviđa se svaki potez. Ja sam ovdje s razlogom ostavila visoke boranije, zato što će one biti paravan s jedne strane. Sa druge strane imam suncokret kosmos i indijanski suncokret, to su visoke biljke. Sa ove strane imam procvetali peršun, vidite, To je visoka biljka takođe. On je procvetao i tek raste. I ja ću dobiti zatvorenu priču. Dobit ću nešto kao sobu za moje biljke. U pitanju je gredica koja je takođe pogrešno okrenuta. To je pogrešna orijentacija za ovaj sistem sadnje. Koji promovišem u pitanju je sever-jug. S razlogom je pogrešno postavljena. Zato što želim hlad biljkama, čeka nas avgust, mahunerke koje ću takođe ovdje da ubacim, ne vole visoke temperature, kupusarice takođe koje ću ovdje ubaciti, ubacit ću jednu kućicu tikvice, iako sam ovdje izvadila krompir koji je prva kategorija plodoreda, ja ću ovdje napraviti mešovitu priču sa tri kategorije plodoreda, zato što je prva model jako dobro uhranjen, jedino ne možete da ubacite krompir paprike ili krompir, jer ih tu čekaju na metode. Uz samo visoku boraniju ubacit ću sadnice kovržavog kelja. Nije bez razloga tamo, tamo ću imati najbolji hlad sa svih strana. I od puta ću da ih zaštitim, postavit ću neku vrstu mreža, nešto ću improvizovati, zato što želim da sačuvam ovu hlad hranu od stenica, u pitanju je zimska hrana, u pitanju su keljevi koji izdržaju i minusi i čitavu zimu možete da berete njihove listove. Rekla sam uvek mislite na zimu, zima je period gladi uvek bila i upravo taj period gladi je ključan zbog zahvalnosti u proleće, da nam nije zime kako bismo inače bili zahvalni za pojavu prvih ljubičica. Evo bacila sam svoje keljove, kao što vidite ovdje ostava cima krompira, cima luka, cima krompira je izvor azota, zato što je to potrebno kupusaricama, dok je cima, kao što sam rekla, luka izvor fosfora, jako mnogo hrane, u pitanju je malč koji je ostao, odnosno u pitanju je prvo model, dakle ja sam ga nadograđivala, Evo imam još malo kompira i njima će ovdje biti sasvim ugodno, bit će dovoljno hrane. Sada to moram da zalijem i da ih zaštiti. Kupusarice sam posadala duboko, vira im samo listovi i centralni deo, zato što odatle će zapravo i da rasti i nemojte da vas brine, to što su kupusarice oštećene, ovo i onako ovi listovi su višak, dakle ovdje. Samo je bitno da je centralna zona vitalna, dakle da to nije oštećeno strane stenice. Ali s obzirom da je meni, meni su takođe stenice dosadile kao i svima vama i stalno se borim, 
koristim različite preparate. Najviše mi je pomogao preparat od zaperaka paradajza i sa čilijama, zato što sam uspela da ih sačuvam. Zapravo ja nisam izgubila nijednu kupusaricu, bez obzira što su one oštećene. Da bih opet sebi olakšala, osmislila sam ovaj mehanizam. Stavit ću mrežu iznad svake sadnice. Ja sam ove mreže koristila da zaštitim borovnice od napada zeca i na YouTube kanalu se stalno postavlja pitanje šta je tu u tim vrećama to su zapravo izbledale vreće koje štite borovnice i isti princip ću ovdje primijeniti e pa sada dakle kada sam navukla mrežu ja sam tu mrežu ušuškala sa strane ovim malčom i prosto ne znam kako će joj prići stenice eto to je jedan način kako da ih zaštitimo. Sada ću ja da postavim svoje mreže. Evo postavila sam mreže. To su one najmanje vreće za krompir koje se prodaju u marketima ili na pijaci i poljoprivrednim apotekama. Uglavnom ono što je suština ove zaštite da se da citiram narodom otvorene ničija nije gorela večno. Iz tenice gube na svojoj moći u jesen. Dakle, meni je cilj samo da mi nekako preživimo ove visoke temperature koje su idealne za kupusne stenice i da nakon toga kada moji keljovi ojačaju prosto ću skinuti ovu mrežu i oni ulaze u jesen kada njima stenice ne mogu ništa. Tako sam prošle godine uspela da sačuvam keljove i njih su stenice napadale, onda se stavila mrežu i prosto sam došla do tih plodova, ali su upale tuđe ovce i pojele keljove. Onda sam mi rekao, pa eto, prosto keljovici nisu suđeni. Idemo dalje sa setvom. I pored toga što sam svima dala signal da ostavite lušice u frižideru za julsku pa i avgustovsku sadnju luka za mladu berbu, također sam dala signal da proizvedete vlastite lučice od vlastitog simena zato što na taj način možete kontrolišiti proizvodnju od početka do kraja evo ovo su moje lučice vidite kako su lepo se razbile sada je potrebno samo da ih prebacim u baštu odnosno skinut ću ovaj višak ja sad to ne mogu da radim jednom rukom zavrnut ću vrh kao što se to radi kod svih lukova i on će krenuti sa novim rastom, odnosno izbacit će mlade izdanke, na taj način će dobiti luk za mladu berbu. Evo ja sam izvadila svoje lučice i zaista je osnov za nezavisnost imate kompletan sadni materijal iz vlastite proizvodnje, zato što znate da li ste ili ne tretirali svoje biljke. Sada je potrebno da se ovaj luk ošišao, u pitanju je sorta lilak ljubiča se sorta kao što se vidi, ovo dušan se šeta oko mene u pitanju je inače ženka ali ima muško ime dakle sada ću ja da ošišam ovo i snimit ću vam ošišan luk nakon toga idemo u sadnju ovako izgleda ošišani luk moje lučice su spremne Za sve one koji nisu bili na predavanju, luk je inače trogodišnja kultura, trogodišnja daje seme. Mislim, tri godine je potrebno da se zaključi jedan ciklus. Prvo, sijemo seme, dobijemo lučice, pa onda kada ih sadimo, dobijemo onaj luk za jelu, pa nakon toga on procveta u narednoj sezoni i onda dobijemo ponovo seme i to seme posejemo i dobijemo ponovo lučice. Dakle, tri godine je potrebno da bismo mogli da proizvodimo sobstveni lučice luk, kad kažem sobstveni, iz vlastitog simena. I vreme je onda da počete. U ovom čošku sam stavila jednu tikvicu, kao što sam rekla, zapravo tri simena tikvice, pa ću onda to rasporediti. Tu mi treba jedan grm koji će praviti hlad sa te strane. Kao što sam rekla, u jednoj biobašti, odnosno u projektovanju biobašte koji radim, ništa nije slučajno. Prosto treba da predvidite svaki pokret. Ovde su ubačene boranije ispred. Dakle, ovi kedovi koji su sada obučeni u crvene haljine će se nalaziti između dve boranije, što je dobra kombinacija. Dakle, imam prvu 
treću kategoriju i ovdje sam ubacila cvekle, prvi red. Kako se presađuju cvekle o tome u više epizoda govorim, tako da ovdje to nisam htjela da ponavljam. I sada ću ubaciti svoje lučice. Ono što želim da vidite jeste da su one već pustile izdanke. Pogledajte kako je priroda čudesna. One su se same već pripremile za sadnje. Kako su lepe, jel? Njih ću samo da utisnem. Evo ja sam već krenula sadnju. Ko prati YouTube kanal zna kako ja to radim. Samo utisnem lučice. Lučice luk nije podzemna, već nadzemna kultura. A ovo ide za brzu berbu. Dakle, hoću luk u avgustu, tako da ću ga gusto posaditi. Biljke su sofisticirana bića koja iz svoje nepokretnosti jesu u stanju da se prilagode. Tu se hrane, tu se štite od vremenskih prilika i neprilika i tu se razmnožavaju. Zamislite koliko su zapravo to moćna stvorenja. Drugi model koji pratimo jeste model iz epizode Nosači za grašak. To su one ogradice koje sam postavljala. Grašik je završio svoju vegetaciju. Ostavila sam koren i sada iza njega tu ide prazi luk. Moram da skinjem ovu ogradicu i ogradicu ću upotrebiti, odnosno elemente ogradice da zaštitim sve kupusarice od stenica. Jako je dobro rodio grašak na ovoj gredici. Ovo je također rezultat epizode sa nosačima. Ovdje su krastavci, evo već imam berbu sa tih krastavaca, ali ovdje ogradicu, sad ćemo proći mrežu, ovdje ogradicu ne mogu da pomjerim zato što imam pasulje koje su se naslonu na nju, tako da je dobro došlo s jedne strane držala grašak, s druge strane pasulje. Evo cvetaju mi njeveni i evo ubraću i paradajce. Da, odlično. Da se osveđim. Već znate kako se sadi prazi luk, jer ponavljam, trak biljke je kao uđbenik koji se gleda od početka. Ja sam u jednom epizodi pokazivala kako presađujem prazi luk i ovo je upravo taj prazi luk. Rezultati epizode u pitanju je prolećni prazi luk i želim da vidite koliko je već čvrst i jak i uskoro je za berbu. To je zbog toga što ga šišam jednom nedeljno. Dakle, kada prođete pored prazi luka, samo jednom nedeljno skinete ovo njegovo lišće i ostavite dole. Izvor je sumpora, biljke rastu i jačaju imunitet od sumpora, ali je šišanje obavezno. Zalivanje jednom nedeljno, ne više, jer kao što vidite imamo ekstremno visoke temperature, biljke su, mi smo izlašeni stresu, Naše biljke se akomodiraju vrlo brzo na visoke temperature, ali zato je važno da u bio uzgoju razvijete jake biljke koje mogu ovo da izdrže, a ne one maze koje zavise od zalivanja. Jer u jednom trenutku kada su baš visoke temperature, ni zalivanje neće pomoći razmašanim biljkama. Dakle, presadnja praziluka je svima poznata. Ja sam samo htjela da vidite rezultate jedne od epizoda. Vrlo sam ponosna na ovu epizodu količinu hrane koja je ovdje proizvedena. I treći model koji se prati je model na travi, u pitanju uslujavanje. Trava, stajnjak, seno, tako da je taj model sa travom dobro uhranjen, bez obzira što je usred baštije, to nije obrađena gredica. Tako da idemo sada da sadimo. Radim sadnju Bateta na travi, njegova vegetacija je 90-120 dana, dakle stiže. Ovo su naklijale sadnice, radim ga na travi, dakle ovo u pitanju nije prema model, nego sam postavila travu na jednu gredicu koja nije obrađena. Napravit ću gnjezdo. U gnjezdo ću staviti kompost. To ću sve da zalijem naknadno. Sadnica. 
ubacim sadnicu, pritisnem, zato što je potrebno da koren dodirne kompost, navučem zemlju i to je to. Sad ću da završim i sve to ću dobro zaliti, a pritom ću vam pokazati još sledeće. Ovo je trava koju sam čupala, a ovdje sam ubacila batate koje sam naklijavala. Ubacila sam ih, naklijavala sam ih u kompostu. Ubacila sam ih kako su bili, tako dakle u kompost i sa, sa njihovim kompostom u kom sam naklijavala i samo stavila travu. Ne znam da li će formirati dole plodove, ali će mi dati puno listova. I to je ono što ja želim. Želim da jedem listove batata i da ih koristim za čaj i za različite preparate. Prema tome ovdje će biti jedna šuma listova. Eto, ako ne znate šta ćete s batatima, napravite ovo što i ja. Batat je ubačen. To je to sadnica koliko mi je ostalo. Naravno, sada je jako sunce i sadnice su se malo pokupile. Sve će to da se primi i oporavi. I sada želim da ubacim svoj krompir. E, vidite kako već krompir ima svoje sa, dobre e, čak i listove. Evo su čak i bolje sadnice. Sada ću ih ubaciti. Napravila sam gnezda jer ovdje ima mjesta da pored batata ubacim i krompir. E, I samo ću e, naravno Znate već kako se sadi krompir na travi, samo ću ubaciti sadnice, dodala sam malo komposta i to je to. Prosto se na taj način radi sadnje. Ubacit ću više sadnica. Evo, ovo je nešto duža sadnica, pa ću je spustiti, sadit ću je malo. Ovako. Stavit ću ovdje još jednu dugu sadnicu. Jer nemam puno mesta i hoću da iskoristim sve sadnice koje imam. Evo, stavit ću tri. Evo ga, nadam se da se vidi. Ne kažem, problem je što je svetlo tako kako jeste, ali ja nakon toga, nakon snimanja moram da zalivam. To je prioritet prema tome sad ili nikad. Evo ga, posađen. Tako ću posaditi i ostale. I evo ga mladi luk, to je ovaj luk koji je ubačen u jednoj od epizoda. To je luk za mladu berbu, dakle u julu i avgustu bi trebalo da imate mlade luk za berbu i on fantastično uspeva skriven između drugih biljaka, ovo je treći turnus patliđana i on njemu pravi odličan hlad, vidite kako ga krije. Nalazi se svuda, evo ubačen je okolo. Svuda su lukovi i odlično napreduju. Mislim da će za nekih desetak dana da bude berba. Ovo je patuljasti kukuruz. Vidite kako ima lepo lišće. A ono što ću još da uberem jeste loboda. Francuski spanač. Loboda je inače za sve vas koji volite spanač. A znate da spanači ne vole one visoke temperature i onda prosto ne jelate spanać, on naglo odlazi u cvet. Za vas je rješenje zaista lobode. Evo, nešto jedem moju lobodu, ja sam srećna, što znači da mogu ja da jedem. Loboda je nešto što vam obezbeđuje dovoljnu količinu ovih ukusnih listova. Crvena loboda oboji jelo, to bi trebalo da znate, ali ima fantastičan ukus. Ja ću je dodati u svoj obrok danas. U pitanju je crvena loboda u nekoliko različitih nijanci. Bolognese sorta kao jako rodna. Evo i ona pokazuje tu svoju rodnost. Ovdje ima sedam ženskih cvetova. Ja ih ručno oprašujem, tako da će to biti i sedam plodova. Eto, skriveni su svuda. I to na prvoj etaži. Ovo je već za berbu, to ću ubrati danas. Ubrala sam puno hrane sebi za danas. I sada sam došla po listove amaranata. 
imati problem sa uzgojem spanača, sasvim je normalno, zato što je spanač kultura koja raste u proleće, odnosno smetuje visoke temperature, ali zato možete uvijek da berete listove amaranta. Evo, pogledajte, ja ih imam svuda, fitoremedijatori. Treba bi da koristim obe ruke, da ne bih potresala biljku, ali ja ovo sada snimam. Amarant loboda, to vam je hrana. A spanac ćemo ponovo da sejemo od izvini. Savjela sam ga od 15. avgusta, 1. septembra. Tako da, evo, puno hrane. Ispalo mi. To će biti obrok za danas. Svaki dan gajba hrane. Borba jeste, ali je i berba. Krompir je dobar. Sve je ovo posađeno u Nudig sistemu. Zapravo Nudig je posledica bioloških metoda. Ovo je zapravo vrlo krupno za ljubičasti krompir. Tako da sam jako zadovoljna i zato ga i snimam trenutno. Zato što je uglavnom to kasna sorta i sitni su primerci. Vrlo sam zadovoljna kako su prve modeli rodili ove godine, odnosno kako su uzratili ljubav. Svaki dan je gajba, hrane i o tome je reč. Koliko god se vi borili, koliko god vama zaista bilo naporno da predatorski lanac ukrotite, znajte da tom priliku zapravo krotite sebi i pomerate svoje granice, a zahvalnost je uvek velika. Ovo je inače trenutak u toku dana. Evo ovdje pripremam novi termomodel. Kada je sve u bašti popadalo, evo ovdje dopire hlad, tako da je situacija nešto bolja. Pozdravlja vas kosmos. Ali ja želim da vam kažem da su strahovi samo naši. Biljke se tako brane. One se skroz spuste, sakupe. Imate osjećaj da propadaju. I onda uvek kažete jadne biljke njima je baš teško. Biljke se tako brane, nemojte vi puno da brinete o njima. Biljke su najstarija bića na planeti. Verujte mi da one mnogo bolje brinu o nama nego mi o njima. Uglavnom, ovo ovdje što vidite je super, ovo modeli koji se zalivaju jednom u 8 do 10 dana. Pogledajte kako to dobro raste i napreduje. Ovo su posljednji turnusi. I ove boranije su se oporavile od dejstva Gavrila. Ovo su sadnice gomoljastog komorača. Ja zapravo uopšte ne volim da jedem komorač, niti ga koristim u ishrani, a on je tu kao medonosna biljka, naročito onaj grmoliki komorač. Ali volim da ga uzgajem, volim da ga gledam. To je solitarna biljka i zaista inhibira rast svih ostalih kultura, osim krastavca. Nekako sam uspjela da ih spojim. Tako da će ovdje na mrežu da dođu krastici. Sadnice su velike. Ja ću u njih duboko da ubacim i naravno da ih skratim, ošišam. To sam pokazivala jednoj od epizoda. A ispred će biti sadnice komorača. Ovaj je prvo modul dobro zaliven kako bi za početak primio i dobre sadnice. Ovdje imam jako duge sadnice. Ja sam vam pokazala kako se sade krastavci iz rasadnika, jer kada je u pitanju upacivanje sadnica sada u julu, dobijete na vegetaciji 20 dana. Naravno je to kada je u pitanju izbor sorte. Ja sam rekla da se bira levina zato što je to hibrid koji je otporan na one magle koje kreću tamo negde u septembru. Suština je da je vam potrebna ta jesenja berba. Dakle, ne želite da vam se desi da loza propadne. Prema tome, 20 dana vegetacije je zaista puno za jesenju setvu. Jako je bitno da krastavac sadite jednako kao lozu. Vidite kako ću ga ja položiti ovdje. I samo ću ovaj deo ovdje da zatrpam zemlja. U pitanju je prva model, dakle on ima zemlju jako mnogo organskog 
materijala ima u prvom modelu. Kao što vidite, ja kad sadim, svega tu ima, zato što je sve to hrana i ja stalno dodajem organsku materiju. Sade se na određenom razmaku, na taj način poleganjem ovih sadnica dobijete dobar razmak. Spustit ću mrežu, ja sam ovu mrežu podigla, ovdje je inače bio grašak pre 20 dana, a ostavila sam koren, koren je počeo da trune, tada se ponaša kao dozator azota i upravo na tom korenu, odnosno na tom sadržaju se sadi i krastavac. Idem dalje, ovdje imam čak i plodove, u pitanju nešto starija sadnica, sad ću vam pokazati kako će to da da odradim. Ovdje imam krastavac koji već ima bočnu granu sa prvim plodom. Imam i ovdje plod. Naravno, to je veliko opterećenje za biljku. Ja ću to sad zalivati. Mora obilno da se zaliva. Krenule su i bočne grane. Skinula sam sve do prve bočne grane. Evo, pogledajte, skinula sam listove. Bilo ih je na sve strane listovi cvetove do prve bočne grane i sada sam to položila. Ovdje nam je početak loze. Dakle, dotle sve treba da se stavi u zemlju. Evo ga. Malo je nezgodno, stvarno ja sam postala vešta kada je pitanje snimanje i rad, ali je to poprilično teško. Evo, uspela sam. Ja ću to sad još da popravim, ali vam je princip jasan. Ovo treba da ostane iznad zemlje, iznad malča. Završila sam presadnju, krasovac komorač. Spustit ću mrežu kada se krasovac si dobro prime. Sada mi je lakše da s njima manipulišem. Iza ću posaditi nisku boraniju, odnosno posijati i sadnici cvekle. Ubacit ću još mladog luka, ali želim drugi turnus niske boranije. Nisku boranije možete sjetiti do 1. avgusta i vodite računu o tome da stalno imate svežu hranu na stolu, a ne hranu iz zamrzivača. To je to. Šta sejemo u julu? Svašta možete da započenete baš tvoj početak. Promene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekt industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.